ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ദാ ഇന്ന് നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം സമയം ഒരു നാല് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ ഒരു നാല് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനോട് നമുക്ക് ടാക്സി വരും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയി നേരെ പോകുന്ന ബസ് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കാണ് നാഷണൽ എക്സ്പ്രസ് ഇവിടെ അവിടുന്ന് നേരെ ഒരു മൂന്നര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലണ്ടനിലെത്താം അതിന് ശേഷമാണ് ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മൂന്നര ദിവസം നമ്മൾ അടിച്ചു പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം കാലാവസ്ഥ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഒരു കാലാവസ്ഥയാണ് ഒരു സമ്മർ ടൈമാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സാധാരണ രീതിയിൽ സമ്മർ ആണെങ്കിൽ ശരി അല്ലെങ്കിൽ ശരി എപ്പോൾ പുറത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിക്കും നമ്മൾ കാലാവസ്ഥ നോക്കണം കാരണം കാലാവസ്ഥ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോ ദിവസവും പെട്ടെന്നായിരിക്കും കാലാവസ്ഥ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇത് സമ്മർ ആണെങ്കിൽ പോലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് നല്ല മഴയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ മഴയില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് വെതർ റിപ്പോർട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സന്തോഷമാണ് എന്തായാലും നമ്മൾ ടാക്സി വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ചായ കുടിച്ച് എല്ലാവരും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു റെഡി വാ റെഡിയാണോ തേറ്റപ്പാൻ ആ എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണത്തിലാണ് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലും നാല് മണി ആയതേ ഉള്ളൂ വലിയ എഴുന്നേറ്റ പിള്ളേർക്ക് നല്ല ഉറക്ക ക്ഷീണത്തിൽ അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വെളിയിൽ കാണാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇപ്പം ഒന്ന് വെളുത്ത് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ നേരം വെളുത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നാലേകാലായതേ ഉള്ളൂ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മണി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും വെട്ടമായിരിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ പോലെ ഒരു ഒരു എത്രയാണ് ഒരു ഒമ്പത് മണി പത്ത് മണി ആയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു അഞ്ച് മണി ഒരു മണിക്കൂറൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അതായത് ഇപ്പോൾ സമ്മർ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഡേ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഏകദേശം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒമ്പതര ഒമ്പതേ മുക്കാൽ വരെ നല്ല പ്രകാശമായിരിക്കും എവിടെയും ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാമറ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പല ബ്ലോഗ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധാരണ ക്യാനോൻ്റെ ഒരു ക്യാമറയായിരുന്നു സാധാരണ ചെറിയൊരു ക്യാമറയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിൽ നിന്നും എൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പുതിയൊരു ക്യാമറ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു സെൽഫി ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ബ്ലോഗിന് ഏറ്റവും പറ്റിയ ഒരു ക്യാമറ ക്യാനോൻ്റെ ജി സെവൻ എക്സ് മാർക്ക് ടു ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ബ്ലോഗിനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ മേടിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഒരു ഇവിടുത്തെ വില അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ക്യാമറയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻഡോ പിന്നെ തേർട്ടി ടു ജി ബി മെമ്മറി കാർഡൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പത് പൗണ്ടാണ് ഒരു ഏകദേശം റൗണ്ട് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അമ്പതിനായിരം രൂപയോളം വരും ഏകദേശം ഇത്ര തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലും ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൈസ് എന്താണെങ്കിലും എന്താ നമ്മുടെ നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ടാക്സി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഏകദേശം വെളുത്തു വരുന്നു സമയം ഏകദേശം നാല് ഇരുപത് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കായിട്ടുള്ള ടാക്സി ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു ഫൈവ് ടു ടെൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ട്രാവൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബസ് കോച്ച് അതായത് ഇവിടുത്തെ നാഷണൽ എക്സ്പ്രസ് ആയ ബസ് അപ്പോൾ ആ ബസ്സിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിലോട്ട് നമ്മൾ എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ടൈമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു മൂന്ന് മുതൽ മണിക്കൂർ ട്രാവൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ സമയം ഒരു നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് നാല് മുപ്പത് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ടൈമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെയാണ് ഈ ബാക്ക് സൈഡിലാണ് 
ടോയ്ലറ്റ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഡോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ് ഈ രീതിയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു കക്കൂസ് നമ്മുടെ തകർത്ത് കഴിയുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഈ ടോയ്ലറ്റ് അടിപൊളി തന്നെയാണ് എന്തായാലും വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ആ നേരത്തെ ഇരുന്ന സീറ്റിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ബാക്കിലേക്ക് മാറി ഒരു അല്പം കൂടെ ഫ്രീഡ് വന്നു കാരണം നമ്മൾ അധികം സൗണ്ട് എടുത്ത് സംസാരിക്കാറുണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതൊന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീക്ഷാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും നിർദ്ദേശമാണ് അവരെ കുറ്റമുണ്ടല്ല അതാണ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല സംസാരത്തിലാണ് ും 
ഇവിടെ ഡ്രൈവർ അതിന് ശേഷം ഇത്രയും സീറ്റുകൾ പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടോയ്ലറ്റ് അപ്പം ഇതാണ് ഈ ബസ്സിൻ്റെ ഉൾവശം എന്ന രീതിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു പടിപൊളി ബസ്സിലാണ് നമ്മളിപ്പം യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ബസ് ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് പകരം ഓൺലൈനിൽ അത് ബുക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അതായിരിക്കും എല്ലാ ബുക്കുകളും അപ്പോൾ ഈ ബസ്സാണ് നമ്മൾ വന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലത്തോട്ടേക്കും ഓരോരോ രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രെയിൻ കയറിയൊക്കെ വേണം പോകാൻ വേണ്ടി അതായത് നമ്മുടെ മെട്രോ ട്രെയിൻ പോലത്തെ ട്രെയിൻ കയറിയൊക്കെ വേണം പോകാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിക്ടോറിയ സ്റ്റേഷനാണ് വിക്ടോറിയ ബസ് കോച്ച് സ്റ്റേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ട്യൂബ് ട്രെയിൻ അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മെട്രോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആ മെട്രോ പോലത്തെ ട്രെയിൻ പഠിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇവിടെ അത് ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ആ ട്യൂബ് ട്രെയിനിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഓരോ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നത് ഇതാണ് ലണ്ടൻ വിക്ടോറിയ സ്റ്റേഷൻ സോറി ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ട്യൂബ് ട്രെയിൻ അതായത് മെട്രോ പോലത്തെ ആ ട്രെയിൻ പിടിച്ച് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ബിസിയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാണുന്ന പോലെ അല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ ബോംബെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത്രത്തോളം ബിസി ആയിരിക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആൾക്കാർ പാസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനിയും എന്തായാലും നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ പോകാം ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഡേ ടിക്കറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഈ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഇന്ന് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലെ വേണമെങ്കിലും പോകാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയും കടക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്നാൽ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകം വേറെ കൗണ്ടറുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ അതിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ എ ടി എം മെഷീൻ പോലത്തെ മെഷീനുണ്ട് ആ മെഷീനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിപ്പം അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് വഴിയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കിയ ശേഷം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം കാരണം നിരവധി നിരവധി റൂട്ടുകളുണ്ട് ഈ ഒരു ട്യൂബ് അതായത് ഈ ഒരു മെട്രോയിൽ ഞാൻ ഈ മെട്രോ എന്ന് എടുത്ത് പറയാൻ കാരണം നമുക്ക് നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് ഇച്ചിരിയൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം ഇവിടെ ഇതിനെ അറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് ട്യൂബ് ട്രെയിൻ എന്നാണ് ആ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് കൂടിയാണ് ഫുൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ട്യൂബ് ട്രെയിൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ പോകുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പോർഷൻ ഈ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലൈൻ വഴി നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം മാപ്പ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകേണ്ട ഫസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നു വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഏരിയയിലേക്ക് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും നിർത്തുന്ന സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് കിടക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ തന്നെ നല്ല തിരക്കുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം കാരണം ഇതൊരു ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചല്ലേ ആറ് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ വന്നു പോകുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ട്രെയിനാണുള്ളത് ഇതാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ട്യൂബ് ട്രെയിൻ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നാല് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്ത് എത്താൻ വേണ്ടി കാരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്ലേസിൽ നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പൊതുവിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പാർലമെൻറ്റ്
അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാം നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ആ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ആ ലണ്ടനായി ആയി ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് ഞാനത് കാണിക്കാം എന്തായാലും ഞാൻ ആ അതിൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇതായി കാണുന്ന ആ ഒരു ഇതാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ഇവിടുത്തെ ടോപ്പായിട്ട് ലണ്ടനിലെ ടോപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് മാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലണ്ടൻ അയ്യ അത് നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറാം അതിനുശേഷം അതിങ്ങനെ റോട്ടേറ്റ് ചെയ്യും എന്തായാലും നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടി കാണും കയറുന്നുണ്ട് ഞാനത് കാണിക്കാം അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഈ ഒരു ഞാൻ നടക്കുന്ന ഒരു ബ്രിഡ്ജ് കൂടിയാണ് ചെറിയൊരു ബ്രിഡ്ജ് കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറം തന്നെ ഒരു കാണാം ലേക്ക് അവിടെ ബോട്ടിംഗ് സർവീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടൊന്ന് പോവുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് ഉണ്ട് ആ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് കൈപ്പറ്റണം ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ റിവറ മിഡിലുള്ള ആ റിവറ നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും പോകണം അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലണ്ടനിലൊക്കെ കയറേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യം അവിടെ പോയി ടിക്കറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യണം ആ റോഡിൻ്റെ ആ അതർ സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റ് അതായത് എല്ലാ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പാർലമെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ ഡൽഹിയിലുള്ള പാർലമെൻറ്റ് പോലെ തന്നെയുള്ള പാർലമെൻറ്റ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സെക്ഷൻ ഒരുപാടുണ്ട് അങ്ങോട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പോർഷനിലൊക്കെ എന്തോ പണിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും അത് ഒരുപാട് അവത്തോട്ട് ഉള്ള ഒരു പോർഷനാണിത് എന്തായാലും ടൗണിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെ ഇതാണ് മെയിൻ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷമുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ലണ്ടനായി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ ഒക്കെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സിക്കകത്ത് നടക്കുന്ന ആ ഒരു സുഖം എന്തായാലും അടിപൊളിയാണ് വന്നിറങ്ങിയ ഈ സമയം അടിപൊളി കാണിക്കുന്നു നമ്മുടെ ലണ്ടനെ ഇതാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് എന്തായാലും അതിന് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുശേഷം സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ദ ഈ ഒരു ലേക്കിൽ കൂടെ ബോട്ടിംഗ് ട്രിപ്പുണ്ട് പത്ത് മണി തൊട്ട് എല്ലാം നാൽപ്പത് മിനിറ്റിലും ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് എന്തായാലും അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് നോക്കുന്നുണ്ട് കാരണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കുമെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇച്ചിരിയൂടെ ക്ലിയർ വ്യൂ ആണ് നമ്മുടെ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ ക്ലിയർ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഇച്ചിരിയൂടെ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് മാറിയപ്പോഴും നമുക്കത് കാണാൻ സാധിച്ചാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു പാലം കളഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ബ്രിഡ്ജ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നടന്ന് വന്നിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് അതായത് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ലണ്ടൻ ഐ ഉള്ളത് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് കാണാം അവിടെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ അക്വേറിയം ഉള്ളത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ള അട്രാക്ഷൻസും ഇവിടെയുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഓരോ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് തിരിച്ച് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൈം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നാളെ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കാണ് പോകാൻ പ്ലാനിട്ടിരിക്കുന്നത് ലണ്ടനിൽ ചെറുതായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ള ടിക്കറ്റ് തന്നെ എടുക്കാം ആദ്യം ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കയറിയ ശേഷം ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറി ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലണ്ടൻ്റെ ഫുള്ള് വ്യൂ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് കാണാം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലണ്ടൻ ഐ എന്നൊക്കെ തന്നെ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് സത്യത്തിൽ ലണ്ടനയുടെ ടിക്കറ്റ് ഓഫീസ് ഇവിടുന്ന് നേരിട്ടും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം അതല്ലാതെയും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ വഴി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടുന്ന് ആ ടിക്കറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്പർ കാണിച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഒറിജിനൽ ടിക്കറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക്
നമ്മളീ ലണ്ടനിലേക്കുള്ള നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ലണ്ടനിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്യൂവിൽ നമ്മൾ വിളിച്ചു വേണം എന്നാലും കുറേ അധികം ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കയറുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ചെറിയൊരു കൂടാലും പോലത്തെ ഒരു ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് ഈ ജാഗത്ത് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവില്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്ന ഇതുപോലുള്ള ആ ഒരു കൂട്ടായിട്ടാണ് നമ്മളും ഇതുവരെ കയറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം സാവധാനം നമ്മൾ പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പോകുന്ന സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് വളരെ ചെറിയ ചെറിയ സ്പീഡിലാണ് ഇത് പോകുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു എന്താണ് ഇതുപോലുള്ള അട്രാക്ഷൻ പോകുമ്പം ഇങ്ങനെ വീലിന് റൗണ്ട് വീലിനൊക്കെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്പീഡൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ കുറേ സ്ലോവിൽ പോയി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ലണ്ടൻ മുഴുവൻ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ റൗണ്ട് വീൽ കയറി നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കറങ്ങുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വളരെ സ്ലോയിൽ സ്ലോവിലായിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ താഴെ ഭാഗം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത്രയും താഴെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്നിരുന്നുകൊണ്ട് അത്രയും നമ്മൾ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിയ നടത്തും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു പേടിയുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു മുക്കാ ഭാഗത്തു നിന്നുമാണ് ഈ ഒരു ക്യാബിൻ ചെന്നേക്കുന്നത് മുക്കാ ഭാഗത്തും ആയതേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റ് മിഡിലിൽ ചെന്ന ശേഷം നമുക്ക് വ്യൂ വന്നു അന്നേരം വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് നമ്മൾ കാണാം മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇതാ താഴെ കാണുന്ന ആ ഒരു ബോട്ട് എത്രത്തോളം ചെറുതാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം പക്ഷെ വളരെയധികം വലിയ ഒരു ബോട്ടാണത് യാത്രക്കാരെ കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പം മനസ്സിലായി കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഉയരത്തിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആണ് നിൽക്കുന്നത് ടോപ്പിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് താഴോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇതിൻ്റെ ഉയരം ഇനി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് കാണുന്ന ആ ഒരു പോർഷനിൽ നമ്മുടെ ക്യാബിന് അവിടെ വരും ഇപ്പം നമ്മൾ ലണ്ടൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലണ്ടനിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ താഴെയെന്ന് കണ്ടിരുന്ന ആ പാർലമെൻറ്റും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കെട്ടിടങ്ങളും എല്ലാം ആ അതിൻ്റെ എല്ലാം ടോപ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അത് പറയാം ഈ ഒരു പാലത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തത് ഇപ്പൊ നോക്ക് ആ പാലം എത്രത്തോളം ചെറുതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത്രക്ക് വേലത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇതിലെ നമ്മൾ വന്ന് ഈ പാലത്തിൽ ഇങ്ങനെ കയറി ഇതിലെ ക്രോസ് ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാലനായി കയറിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അതൊക്കെ ആ ആ ഒരു പോസ്റ്റിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്യാബ് ഇപ്പം ഇറങ്ങാം ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി അവിടെ വരും